நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அனிமல் டிஷ்யூஸில் பார்ட் செவன் வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் த லெசன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் ஸோ இதில் ஏற்கனவே பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் அனிமல் டிஷ்யூஸோட இன்ட்ரொடக்ஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ அனிமல் டிஷ்யூஸில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்காங்க ஃபோர் டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதில் எபிடீலியல் டிஷ்யூஸை பற்றியும் அதோடைய டைப்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எபிடீரியல் டிஷ்யூஸ்னா என்னென்னு ஒரு ரீகேப் கொடுத்துட்டு உள்ள போகிறோம் ஓகே எபிடீரியல் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஒயிட் ஸ்பெட் த்ரூ அவுட் த பாடி த ஃபார்ம் த கவரிங் ஆஃப் ஆல் பாடி சர்ஃபேசஸ் லைன் பாடி கேவிட்டிஸ் அண்ட் ஹேலோ ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர் த மேஜர் டிஷ்யூ இன் கிளான்ஸ் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எபிடீரியல் டிஷ்யூஸ் ஸோ எபிடீரியல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் டிஷ்யூ இட் கவர்டு ஓவர் ஆல் அவர் பாடி ஸோ நம்மளுடைய உடம்புல எல்லா பாடி சர்ஃபேஸையும் கவர் பண்ணியிருக்கு இந்த எபிடீரியல் டிஷ்யூஸாக தான் இருக்கும் மேக்சிமம் ஓகே ஸோ அது போக இவங்க வேற எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா பாடி கேவிட்டிஸில் இந்த லைனிங் லைனிங் அப்படின்றது வந்து அவுட்டர் லேயர் புரணி பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஹேலோ ஆர்கன்ஸ் ஒரு ஆர்கனில் ஒரு 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 உள்ளீடற்ற பொருளாக இருந்ததா ஹேலோவாக இருந்தது ஹேலோ சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஷ்யூஸ் இருப்பாங்க ஸோ கிளான்ஸ்லேயும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எபிடீரியல் டிஷ்யூஸை டூ டைப்ஸாக கிளாசிஃபை பண்ணலாம் சிம்பிள் எபிடீலியம் அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிடீலியம் அப்படின்னு ஓகே இதில் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சிம்பிள் எபிடீரியல் டிஷ்யூஸ்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதில் ஒவ்வொரு தனித்தனி செல்ஸும் அதோடைய பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட தனித்தனியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சிம்பிள் அப்படின்னாலே எப்படி இருக்கும் செல்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக தான் இருக்க போகுது குரூப்பாக இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த தனித்தனி சிங்கிள் செல்லும் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த சிம்பிள் எபிடீரியம்னு சொல்கிறோம் காம்பவுண்ட் எபிடீரியம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ தனித்தனி சிங்கிள் செல்ஸாக இருக்காங்க ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது எப்படி குரூப்பாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றும் நியூக்ளியஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செல்ஸ் ஸோ இதில் கீழே பேஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க மேலே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டும் தான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் எபிடீரியம் அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிடீரியம் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் எபிடீரியம்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கப்போம் ஸோ சிம்பிள் எபிடீரியம்ல இட் இஸ் ஃபார்ம் ஏ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் நாம பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி அது இருக்கும் சிங்கிள் லேயராக தான் அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்க ஓகே இட் ஃபார்ம்ஸ் த லைனிங் ஃபார் த பாடி கேவிட்டிஸ் அண்ட் டக்ட் ஓகே இட் இஸ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஸோ இந்த சிம்பிள் எபிடீரியத்தையே ஃபைவ் டைப்ஸாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கியூமஸ் எபிடீலியம் கியூபாய்டல் எபிடீலியம் காலம்னார் எபிடீலியம் சிலியேட்டட் எபிடீரியம் அண்ட் கிளாண்டுலார் எபிடீலியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸாக இந்த சிம்பிள் எபிடீலியத்தை கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்று என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது ஸ்கியூமஸ் எபிடீலியம் ஓகே ஸோ தி ஸ்கியூமஸ் செல்ஸ் ஆர் லார்ஜ் தின் அண்ட் ஃப்ளாட் ஸோ இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லார்ஜ் செல்லாக இருப்பாங்க தின்னாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது ஃப்ளாட்டாக இருப்பாங்க ஓகே இட் கன்டைன் ரவுண்டட் நியூக்ளியஸ் இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடியது தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சிங்கிள் லேயராக தான் இந்த செல்ஸுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பேவ்மெண்ட் எபிடீலியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேவ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னது ஒரு ஒரு நடைபாதை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இதை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டைல்ஸ் அடிக்க அடிக்க வச்சு ஒரு ஒரு வே ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் பார்க்க இருக்கும் ஸோ அதோடைய அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டைல்ஸ் கட்டிங் மாதிரி இருக்கா இல்லையா ஒரு டைல்ஸ் வந்து பதிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நடக்கும்போது அந்த அந்த ஒரு அப்பீரன்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கியூமஸ் எபிடீரியத்தை பேவ்மெண்ட் எபிடீலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டியூ டு இட்ஸ் டைல் லைக் அப்பீரன்ஸ் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சிம்பிள் கியூமஸ் எபிடீலியம் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா கேப்லரிஸ் ஆல்வியோலை கிளாமர்லஸ் அண்ட் அதர் டிஸ்யூஸ் வர் ரேப்பிட் டிஃப்யூசன்ஸ் இஸ் ரெக்கர்
அங்க எல்லா அந்த ஸ்கியூமஸ் எப்பத்தியிலும் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க கியூபாய்டல் எப்பத்தீரியம் சோ கியூபாய்டு கியூப் அப்படின்னாலே என்ன இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை தான் கியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ படிச்சிருக்கோம் இல்ல கியூப் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் கியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த எப்பத்தீரியம் பாக்குறதுக்கு கியூப் மாதிரியே இருக்கிறதுனால இது கியூபாய்டல் எப்பத்தீலியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ சிம்பிள் கியூபாய்டல் எப்பத்தீலியம் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் எப்பத்தீலியம் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கியூபாய்டல் தட் இஸ் கியூப் லைக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் So these cuboidal cells have large spherical and a central nuclei. So in the end, there is a central nucleus, large, spherical shape, central located. Okay? So this is the location, the cuboidal epithelium, where is it? The secretary duct of small glands, kidney tubules. So kidney tubules, I have learned in the video. So small glands, the duct, the secretary duct, where is it? This is the main duty. கிளாண்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னாலே அவங்களுடைய மெயின் டியூட்டி என்னவா இருக்கும் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸா தான் இருக்கும் ஸோ ஹார்மோன்ஸா இருக்கும் இல்லை என்சைம்ஸா இருக்கும் ஸோ அதனால இவங்களுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்போ என்னவா இருக்க போகுது செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஓகே சம்திங் செக்ரீட் செக்ரீஷன் ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க இல்ல அப்சார்ப்ஷன் உரியக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க ஸோ இதுதான் கியூபாய்டல் எப்பத்திலையும் ஸோ நேம் நீங்க நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்தே அந்த டெபினிஷன் அழகா எழுதலாம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க காலம்னார் எப்பத்திலையும் Simple columnar epithelium are tissues made up of single layer of long epithelial cells that are often seen in regions where absorption and secretion are important features. So, we can see the cube idol epithelium as well. It is the cube idol as well as the cube idol. If you have any arrangement, it is the same as the cube idol. It is the same as the cube idol. It is the columnar epithelium as well. Okay? So, if you have a region or a segment, it is the columnar epithelium as well. So, this is a function of the like the function of cupidal epithelium. That is why it helps for absorption and secretion. So, absorption and secretion help. Okay? So, where are you going? They are found throughout the body organ system, including the digestive tract and the female reproductive system. So, also found in the respiratory system, including the nasal passage. Okay? So, the system is all we have learned. Reproductive system is all we have learned. Digestive tract is all we have learned. Respiratory system is all we have learned. Nasal passage is all we have learned. In the nose, the nose is all we have learned. The nose is all we have learned. So, all we have learned is all we have learned. So, all we have learned is epithelium. Okay? So, next part. Ciliated epithelium. The ciliated epithelium is similar to the columnar epithelium. Columnar epithelium is all we have learned. ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சிலியேட்டட் எப்பத்திலையும் இஸ் ஏ தின் டிஷ்யூ தட் ஹேஸ் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் இட் ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் ப்ரொஜெக்ட் சம் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எப்பத்திலியம்லோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு குட்டி குட்டி ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுதான் காலம்னார் எப்பத்திலியத்துக்கும் சிலியேட்டட் எப்பத்திலியத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ இது இல்லாம மேல இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா அது காலம்னார் எப்பத்திலியம் இந்த குட்டி குட்டி ஹேர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இப்படி ஆடிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி எப்பவுமே இவங்க அந்த மூவ்மெண்ட்ல இருந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இட் ப்ரொடெக்ட் அவர் பாடி ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ்டர்னலா இருந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் உள்ள வராங்க அப்படின்னா இப்படி இவங்க மூவ் ஆகிட்டே இருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அது எலிமினேட் பண்ணி வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ வி ஃபைன் சிலியேட்டட் எப்பத்திரியல் டிஸ்யூஸ் இன்னவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அண்ட் இந்த பெலோபியன் டியூப்ஸ் ஆஃப் உமன் ஓகே ஒருத்தரும் <laughs> So, it protects the dust from our nose and the respiratory tract also. Okay, so that is the main function. Okay, so next. 
கிளாண்டுலார் எப்பிதீலியம் சோ இங்க நம்ம நேம் வச்சே சொல்லிரலாம் கிளாண்டுலார் அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப என்ன மீனிங் அங்க சோ ஏதோ கிளாண்டுல லொகேட் ஆயிருக்க போறாங்க இல்ல அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் இஸ் रिलेटेड டு தி கிளாண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் சோ கிளாண்டுலார் எப்பிதீலியம் இஸ் a group of tissues other than the covering and the lining epithelium which is specialized for the production and the secretion of various macro molecules so idu varaikku nama paatha epithelial types ellame ena sonna ivunga vandu oru or lining epithelium add pandranga illa na oru outer covering la irundhu or protection kudukranga abindradha dhaan paathom so adeyum taandi the glandular epithelium abindradhu for production and secretion of various macro molecules so indha maadhiri or secretion iyum or production iyum kudukkuradhukku help panna koodiya epithelium da glandular epithelium abindradhu okay so ivunga enga locate aayirpaanga main ah abindna the glands irukanga pathinga and the glands kulla locate aayirpaanga and the glands la irundhu secrete aagakoodiya hormones ah irukatum illa enzymes ah irukatum அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க தான் அந்த கிளாண்டுலார் எபிதீலியம் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் செக்ரீட்ரி எபிதீலியம் ஏன்னா செக்ரீஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க சம்டைம் செக்ரீஷனை வெளியே வந்து அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா செக்ரீட்ரி எபிதீலியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த பிக்சர்ல போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து டக்ட் ஓகே ஸோ நாலம் உள்ள சுரப்பிகள் நாலம் மற்ற சுரப்பிகள் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் டக்ட் அண்ட் டக்ட்லெஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டக்ட் ஓகே அந்த டக்ட் மூலமா தான் என்ன வந்து செக்ரீட் பண்றோமோ அது வெளியில ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கவங்க தான் அந்த கிளாண்டுலர் எபிதீலியம் அப்படின்றவங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே செக்ரீட்ரி யூனிட்ஸ் இதுல இருந்து செக்ரீட் ஆகும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதை பம்ப் பண்ணி வெளியில புஷ் பண்ணி அனுப்புறது ஸோ அந்த மாதிரி டியூட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் கால்டு கிளாண்டுலர் எபிதீலியம் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸோ இதோட சிம்பிள் எபிதீலியம் ஓவர் கிளாண்டுலர் எபிதீலியமோட ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான் காம்பவுண்ட் எபிதீலியருக்கும் சிம்பிள் எபிதீலியருக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான் இதில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அவங்க சிங்கிள் லேயராக இருப்பாங்க இவங்க மோர் தென் ஒன் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஓகே ஒன்லி த செல்ஸ் ஆஃப் த டீப்பஸ்ட் லேயர் ரெஸ்ட் ஆன் த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் பேஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆயிருப்பாங்க பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனோட கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க மேலே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க as they are multi layered so there is a little role in secretion and absorption so ivungalukku enna role appadina secretion and absorption la or chinna role irukka podu but they provide protection to underlying tissues ivude main function enna appadina it give protection to underlying tissues edhu inda or layer ku keela irukkaangalo andha layer ku or protection and surface ku or protection kudukkuradhu dhaan indha compound epithelium oda important function okay compound epithelium may be stratified or ட்ரான்சிஷனல் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் இப்படியும் சொல்லுவாங்க ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த பிக்சரை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் நான் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்கியூமஸ் எபிதீலியம் சிம்பிள் ஸ்கியூமஸ் எபிதீலியம் ஸோ இந்த பிக்சர் இருக்காங்க பாருங்க ஃபிளாட்டா இருக்கக்கூடியது தான் ஸ்கியூமஸ் எபிதீலியம்னு பார்த்தோம் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் ஆனா இங்க பாருங்க ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்கியூமஸ் எபிதீலியம் தட் இஸ் காம்பவுண்ட் ஸ்கியூமஸ் எபிதீலியம் அப்படின்றது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் லேயராக இருப்பாங்க நிறைய இருக்க மாட்டாங்க நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் மோர் தென் ஒன் லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க சிம்பிள் கியூபாய்டல் எபிதீரியம் ஸோ இது கியூப் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து சிங்கிள் லேயராக இருக்கக்கூடிய கியூபாய்டல் எபிதீரியம் ஸோ சிம்பிள் கியூபாய்டல் எபிதீரியம் அதுவே காம்பவுண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சிங்கிள் செல்ஸாக இருக்காங்க சிங்கிள் லேயராக இருக்காங்களா இல்லை மோர் தென் ஒன் லேயர் ஓகே ஸோ இட் இஸ் கால் காம்பவுண்ட் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் ஆர் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்க சிம்பிள் காலம்னார் எபிதீலியம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி காம்பவுண்ட் காலம்னார் எபிதீலியம் எப்படி இருக்கும் நிறைய லேயர்ஸ் டி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கத பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோல அனிமல் டிஷ்யூஸ்ல அதோடைய டைப்ஸ்ல சிம்பிள் எபிதீலியம் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ டோட்டலா ஓவரா எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் ஓவர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல கனெக்ட் டிஷ்யூனா என்ன அதுல என்னெல்லாம் டைப்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ